کار پیچیده باشد اما هدف ساده ای دارد در حدود یک اشاریه دو میلیارد نفر در سراسر جهان این مراسم را تماشا می کنند هر سال ما ترها و نقش نگارهای جدید را معرفی می کنیم امسال به هدیه هارمونی اختصاص یافته است با امید یک سال خوب برای همه شما یلدا بکتاش تلویزیون آشنای صدای امریکا واشنگتن بخش دری در همینجا به پایان می رسم و در نیم ساعت بعدی همکار محمد شکیب دوست و زبان پشتو میزبان شما هست شکیب جان در سیدیو تشریف دارن با امید یک برنامه خوب و موفق سلام زیا سبتا استاد رانو لیدیم کتر دامو دو کال و روسته اخپراوانه ده پا تیر و دو لسمی هشتو که پا افغانستان سیما و نرهی که پر مهم و خبری پیخ و ریپورتون و مرکیل رو پسر که ده خبرونو لندیز در امریکا حق دنان ما خام پا بختو خبرونو که ل طالبانو سره د ایران راشه در شد طالبانو په تهران کې ل ایرانی چارواکو سره مجلسونه کړي دي ځینې امریکایي سیاستوال او پوځیان په سیمه کې د ایران ل نفوذ اندیښ نه لري د امریکا په حکومت کې کار بندي د ونې کې بیا هم د فدرال حکومت ځینې ادارې بندې وي ولس مشر ترامپ او د کانګرس دیموکرات غړي پر بودیجې موافقې ته رسیدلي نه دي او د خدو په ځانګړې خپرونه کې په دوه زره او اتلسم کال کې د افغانستان امریکا او نورې نړۍ د میرمنو پر وضعیت کتنه کوو یوه ورزشکاره او فعاله مو میلمنه ده لمالتیات څخه او مننه زه احمد شکیب دوست یم طالبانو په تهران کې له ایراني چارواکو سره مجلسونه کړي دي د ایران حکومت وایي چې طالب استازو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره لیدلي دي د خبر نور تفصیل خپل همکار وایید فیزیز خا اخلم چې د خبر په مرکزي خونه کې ده وایید طالبانو له ایرانیانو سره پر کومو موضوعانو خبرې کړي دي کپتان د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن په یوې خبري کانفرانس کې چې د ایران په ملي تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپل دو ویل چې وسلوال طالبانو استازو د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس عراقچی سره د سولې په مسئلې خبرې کړې دي تر دې مخکې ایراني چارواکو د کابل په سفر کې ویلي وو چې د طالبانو سره اړیکې لري خو تهران ته د طالبانو سفر په لومړي ځل تایید شوی دی د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په سلا خبرې کړي او هدف یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبر لپاره د زمینې برابرول دي د طالبانو یو پلاوی پرون تهران ته راغلی و او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره یې هر اړخیزې خبرې وکړې طالبان په داسې وخت کې له ایراني چارواکو سره ګوري چې تر دې مخکې څو وارې افغان حکومت او امریکایي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبان ته وسلې ورکوي او ملاتړ کوي ایران دا تورنه رد کړی و خو له تیرې وی اونې راهیسې ایران په ډاګه کړه چې له طالبانو سره کتلی دي بلخوا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علی شمخانی وایي چې ایران په سیمه کې د ثبات په برخه کې یو له مهمو اړخونو څخه دی دواړه هیوادونه افغانستان او ایران به په مشخص توګه په افغانستان کې د امنیت لپاره سره مرسته وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوي راتلونکي دوه اونیو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی افغانستان سفر وکړي د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سول لپاره غوره ځای کابل وو چې طالبانو ونه منو په افغانستان کې سوله او مصالحه سرچپه ناروغ او کوک بهیر دی فکر کوم بریالی کېدلی نه شي بله خوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پخوانی قماندان سټانلی مکرستل ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ایران په دې ورستیو کې په سیمه کې مداخله زیاته کړې ده که تاسو امریکایي سرتیری را وباسئ لویه بې ثباتي به وګورئ ایران په داسې وخت کې له طالبانو سره کتلې چې تر دې مخکې یو شمېر افغان او غربي چارواکو ویلي وو چې ایران له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې ټینګې کړې تر څو امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پخوانی قماندان ستانی مکرستل وای له افغانستان څخه په بشپړه توګه د سرتیرو د وتلو په هکله که طالبان ته وخت وټاکئ دا کار تاسو په خپله کمزوري کوي او موافقې ته د رسیدو امکانات راکموي ستانی مکرستل وای افغانان پر امریکایانو حساب کوي او که سرتیر ویستل شي نو هغوی به باور لاسه ورکړي
خو د امریکا د سنا مجلس جګپوري جمهوري غوښتون کې سناتور لینزی گراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو په پروګرام جدي اندیښنه خودلی او خبر دری ورکړي چې دغه اقدام کې د شي د سپتمبر د یولسمې په څیر پیخو تکرار ته لار هواره کړي تیر اونی داسې رپورټونه خپاره شوي چې واشنګټن د ځواکونو پر راکمولو غور کوي خو وروسته دا خبرونه بې بنسټه وبلل شول شکیب جانه ډیره زیاته مننه کوم وید فیزی په خیر افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنه د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع د هم خو راغلاس تاسې له امریکا غږ څخه خبرونه تعقیبوي اټکل کېږي چې په دې اونۍ کې به هم د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو کاربندي دوام وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې دموکرات وکیلان د بودیجې پر تصویبولو موافقه نه ده کړې نور جزیات ریپورټ کې نن لسمه ورځ ده چې فدرالي حکومت بند او د خلاصولو لپاره د هیڅ ډول مهمو مذاکراتو نښې نښانې نه ښکاري نور پرې بحث نشته خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې موږ دا تمه کوو چې د حکومت بندېدل به تر یو وخت پورې دوام وکړي خو د دې تر څنګ یو څه توقعات هم شته دي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به کله چې دیموکراتان د متحدو ایالاتو د ولسي جرګې واک ته ورسېږي نو یو څه مذاکرات به وشي مون به نه یوازې په بیړه قانون منظور کړو چې حکومت خلاص شي بلکې دا به یقیني کړو چې دغه حکومت به مسؤول وي تمه ده د دیموکراتانو د لګښت بودیجه د سرحدي امنیت چارې پیاوړې کړي خو د دیوال د وهلو لپاره بودیجه نه ده اختصاص شوې مګر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې فشار ته ادامه ورکوي مونږ به دې ته اړ شو چې جنوبي سرحد په بشپړه توګه بند کړو که چیرې دیموکراتانو موږ ته بودیجه را نه کړه چې دیوال بشپړ کړو او همدارنګه د کډوالۍ هغه د خنداوړ قوانین بدل نه کړي چې زمونږ د هېواد پر اوږو بار دي خو دیموکراتان هم په ټینګه په خپله خبره ولاړ دي دا هم هغه ولسمشر دی چې څو څو ځلې یې د امریکا له ولس سره ژمنه وکړه چې د دیوال وهلو لګښت به مکسیکو ورکوي اوس غواړي دا پنځه میلیارد ډالره د امریکا له مالیې نه واخلي په داسې حال کې چې واشنګټن د دیوال پر سر په ناندرویو بوخت دی په هغو زرګونو کډوالو کې یو بل اته کلن ماشوم مړ شو چې د فدرالي حکومت په توقیف کې شپې ورځې تېروي فیلیپی گومز الانزو د سرحدي امریت د ساتون کو سره په توقیف کې د سینا بغل د ناروغۍ له امله مړ شو په تیرو درې میاشتو کې هر میاشت کې تقریبا شپېته زره کسان له سرحد څخه راوړي دا تقریبا ډېر زره کورنۍ کېږي چې په هر میاشت کې پنځه زره ماشومان کېږي کمیشنر مکالی نن وایي په دې توګه زموږ سیستم ته دوه ویشت زره ماشومان را داخلېږي په داسې حال کې چې دا سیستم یوازې د هغو غټانو لپاره چې له قانون نه سرغړونه کوي جوړ شوی و د بنګلهدیش د ټاکنو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د صدر اعظم شیخ حسینه واجد اطلاف اکثریت رای ګټلې دي پرلپسې دا درېیم ځل دی چې عوامي لیګ ګوند په انتخاباتو کې اکثریت رای اخلي د ټاکنو کمیسیون منشي هلال الدین احمد وایي چې عوامي لیګ د پارلمان له درې سوه څوکیو څخه دوه سوه اته اتیا څوکۍ ګټلې دي د کمال حسین په مشرۍ د اپوزیسیون شپږ نمایندان بریالي شوي دي نورو ګوندونو او کاندیدانو د ټاکنو پایله رد کړې ده د کانګو د جمهوري اسد ټاکنو د رایو شمېرل پیل شوي دي ټاکنو ته یو ویشت کسان درېدلي وو د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت اوسنی ولسمشر جوزف کابیلا له دوه زره او لومړي کال را په دې خوا په واک کې دی خو په دې ټاکنو کې د درېدو حق نه درلود د ټاکنو کمیسیون وایي چې څه باندې څلوېښت میلیونو کسانو خپله رایه کارولې ده تمه ده چې د انتخاباتو پایلې د جنورۍ په پنځلسمه نېټه اعلان شي په فلیپین کې د سختو بارانونو له امله په رامنځته شویو سیلابونو کې لږ تر لږه دوه ویشت کسان مړه شوي دي حکومتي چارواکي وایي چې د دغه طبیعي ناورین له وجې څه کم پنځه زره خلک له خپلو مینو څخه بېځایه شوي دي دوی وایي چې په بندرونو او هوایي ډګرونو کې څه باندې شل زره مسافرین اثار پاتې دي
لمالتی از خمود دیر زیاد امانه نکام. دو زر و تلاسم کالته دخوزو دکال لقب بارکل شوده. دخوزو به زنگریخ پروانه کی پتیر و دولا سومی آشتو کی دافغانستان، آمریکا، آنور نرایید و میرمنو پر جون دانه بحث کو. دی باخی چلون کی برخنا آمار خیلده. برخنا جانه دکال کی دمیرمنو لوی لاست راوده نی آوستن دیت سوی. شکیب جان دو زر و تلاسم کال د افغان و میرمنو لپاره د تیر کال پتیر لخندونو آو نگاونو دک کال و. خو افغان و میرمنو پر مختگونه هم وکرل مثلا د سولې په برخه کې حڅې پیل کړې دي نن یې په کندهار کې غونډه وکړه هغه میرمنې چې په جنوبي ولایتونو کې اوسېږي وایي چې جنگ جګړې یې پرمختګ ته نه پریږدي په همدې خاطر یې سوله لومړیتوب دی او غواړي چې د سولې په بهیر کې غږ واورېدل شي د سولې لپاره د افغان ښځو ملي اجماع دلته د کندهار سلګونه میرمنې په دې موخه راغونډې شوې چې د سولې په مذاکراتو کې خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریکي د جګړې د سمدستي ختمېدو تر څنګ د کار او تعلیم حقوق د ښځینه ازادیو په برخه کې د تیرو اتلو سکارو د لاسته راوړنو ساتل د دوی عمده غوښتنې دي د جګړې په وجه په ټولنه کې مخ پر زیاتېدونکی غربت او د میرمنو پر ژوند یې ناوړه اغېزې د کندهار ښځینه فعالانې د ډېرې اندېښنې وړ مسله ګڼي د کندهار ښځینه فعاله ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې میرمنې ځکه د ټولنې د نورو برخو په پرتله د سولې زیات پلوي دي چې د جګړو ډېرې قرباني دوی دي ښځه ده چې په دواړو خواوو کې قرباني ورکوي طالب هم زموږ اولاد دی او د ملي امنیت یا د د د امنیتي قواو کارکون کې هم زموږ اولاد دی نو په دې باندې لوی کندهار ډېر خوږېږي او تر اوس هم قرباني ورکوي د کندهار اوسېدون کې میرمنې باور شي چې افغان ښځې د جګړو د ژر پای ته رسېدو هیله لري خو د هغوی د حقونو ساتل دي هم په هر حالت کې په پام کې ونیول شي د کندهار د ولایتي شورا غړې سرینا پیزی او سولې په دې معنا نه غواړو چې یوازې د موږ ته ازادي راکوو چې موږ د باندې ووځو یا هم د طلب د علم وکړو یا بل څه حق حق لرو چې ژوند وکړو حق لرو چې خپل د اولادو سره خپل په هغه یو کشنه ځای چې په حساب دی لري هغه د خط جوړ شوی یا د خاورو جوړ شوی کور کې دی په امن او په ارامۍ کې ژوند وکړي همدغه د دې آواز او ژغ د ولسمشر محمد اشرف غني سلاکاره ملالې شینوارې وایي چې د سولې په برخه کې افغان میرمنې ځانګړې لیوالتیا لري دا زیاتی چې د سولې د خبرو لپاره به د کندهار په ګډون د ټولو ولایتونو د میرمنو نظریاتو ته حکومت پام کوي دوی معامله نه غواړي دوی یوازې اوربند نه غواړي بلکې سکون غواړي امن غواړي او سوکالي غواړي چې دا په هر ولایت کې زما د پاره امدا یو غږو او خصوصا د هر ولایت د سولې نه یو خپل تعبیر و مثلا شاید د نیمروزي ښځو د پاره سوله د اوبو شتون و مثلا د کنداری او د هلمندی خزو د پاره اور بند و د لومړي میرمنې د دفتر سلاکاره ډاکټر عایشه نورزی وایي چې کندهار دیرشم ولایت چې ورڅخه د سولې په اړه د میرمنو نظریات راټولیږي دا زیاتوي چې د دې کار عمده موخه دا ده تر څو د افغان سولې په اړه د میرمنو غږ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسول شي عزیز الله پوپل امریکا راغشنا تلویزیون کندهار تا په امریکا کې دو زر او اتلسم کال د ښځو کال و په ملي او ایالتي کچه د پام ور شمیر ښځې په منځمهاله ټاکنو کې بریالۍ شوې نوی کانګرس چې سبا نه بله ورځ کار پیلوي یو شمیر داسې غړي هم لري چې سیاست یې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو په غبرګون کې پیل کړی دی د دغو امریکایي ښځو هلو ځلو ته یوه کتنه کوو چې د هېواد سیاسي فضا یې اغېزمنه کړې ده د امریکا په کانګرس کې به ډېرې نوې څېرې ولیدل شي او په دې نویو څېرو کې به د ښځو شمېر بې ساری وي یو سلو شپږ ویشت ښځې به د کانګرس د غړو په توګه لوړه وکړي د دې کار یو لامل ښځو باندې د رای ورکولو فشار ګڼل کېږي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له پیله د ښځو په اړه د هغه څرګندونې او د حکومت پالیسۍ زرګونه ښځې اړې کړې دي چې د اعتراض په توګه سړکونو ته ووځي ځینې نورې ښځې بیا په منځمهاله ټاکنو کې ښځې ووهڅولې چې د بدلون لپاره رایه ورکړي د دوه زره اولسم کال د جنورۍ میاشتې د ښځو لاریون د دې انرژۍ پیل و د ډېرو خلکو لپاره د ټولنیز فعالیت په پیلامه شوه 
ډیر خځې د خځو په اړه د ولسمشر د څرګندونې او عمومي نظریې څخه په وسه شوې او راو وتلې په جګړو شخصیتونو باندې په دفترونو کې د خځو د جنسي زورونې تورونو هم د خځو ډیر غوسه راو پاروله دا مسله په هیواد کې په یو ملي بحث بدل شو چې په پایله کې د میتو یا زهم غورزنګ رامنځته شو دغه غورزنګ د تلویزیون د مشهورې سیرې بل کازبی په ګډون چې د یوې ښځې د جنسي زورونې له امله اوس په بند کې دی په لسګونه شخصیتونه له دندې ګوښه کړل د امریکا د جمناستیک د ټیم پخوانی ډاکټر لری ناصر هم د اولمپیک د اتلانو په ګډون د څه د پاسه سلو ځوانو نجونو د جنسي زورونې په تور محاکمه شو که څه هم زه یوه قربانی یم خو زه به خپل ژوند د یوې قربانۍ په توګه تیره کړم د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ترمپ انتخاب قاضي برد کابنا هم په جنسي زورونې تورن و ما فکر کاوه چې هغه به پر ما جنسي تیری وکړي ما د مرستې لپاره چیغه وکړه ما دا کار هیڅ کله نه دی کړی زه داسې سړی نه یم کابنا بالاخره د امریکا تر ټولو سترې محکمې کې د قاضي په توګه تایید شو خو په هغه باندې تورونو د ښځو د حقونو په سر نوي بحثونه راوپارول د امریکا په تاریخ کې د نابرابرۍ په وړاندې غصه ښځې دې ته اړې کړې دي چې په کور کې آرام پریږدي او سیاست ته مخه کړي خو د واشنګټن سیاست اوس هم د نارینه وو په لاس کې دی ښځې د امریکا د کانګرس پنځلسمه برخه او د هېواد د نفوس یو پنځوس سلنه برخه جوړوي د دې سره سره چې امریکایي ښځې اوږده لاره په مخکې لري د ښځو د حقونو فعالان وړاندوینه کوي چې د ښځو کال به د دوه زره او اتلسم میلادي کال نه ور اخوا واوړي او په افغانستان کې هم سږ کال یو شمېر ښځې په ملي او نړیوالې کچې لوړو مقامونو ته ګمارل شوي دي ولسمشر اشرف غني په لومړي ځل یوه افغانه میرمن عادله راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمی استازی په توګه ټاکلې ده د عادله راز تر څنګ په امریکا کې د افغانستان د سفارت مسئولیت هم په لومړي ځل یوې مېرمنې ته سپارل شوی دی سفیر رویا رحمانی دوه اونۍ وړاندې په واشنګټن کې خپله دنده پیل کړه همداشان سریا دلیل په جنیوا کې سفیره ده منیژه باختری او شکریه بارکزی هم په بهرنیو هیوادونو کې سفیرانې دي شکیب جانه په دې هیله چې ښه نوی کال ولرئ تاسو ته بېرته درځم ښه نوی کال غواړم او بریالی اوسئ مننه ځینې کسان غرونو او غونډیو ته د جنګ لپاره ځي ځینې نور بیا دا کار د سولې او امن لپاره کوي ورزشکاره او د ښځو د حقونو فعاله حسی شریفي له همدې سوله ایزو پیغامونو سره پر لوړو او غټو کمرو یا ډبرو مزل کوي اغلې شریفي مې نن میلمانه ده حسی جان سلام پروګرام ته په خیر راغلې ستاسو په دغه ورزشي رشته کې بریا خطر تفریح هر څه شته تا دغه رشته څنګه انتخاب کړه ما دې سره له ماشومتوبه ډېر زیاته مینه وه چې ما ځینې ویډیوګانې یا پروګرامونه د تلویزیون لیدلي وه دې برخه کې غوښتل مې چې دا هغه سپورت یا ورزش زه هم وکړم ولې ډېر وخت دا یو خوب پاتې شو کړه چې بېرته افغانستان ته راغلمه نو ما ولیده چې دلته ډېره زیاته زمینه ده ځکه یو غرنی ملک دی ډېر زیاته زمینه د دې سپورت لپاره ده هلته نو هغلته ما ځینې بهرني ملګري د نورو ملکو پیدا کړه چې د هغو په مرسته ما دا سپورت زده کړه د ځینو لپاره ممکن دا یو تفریحي کار وي خو د شک پرته چې ما مخکې اشاره وکړه دا یو ورسي رشته ده خطرناکه هم ده تاسو یوازې په ورسی رشتو کې له ځوانانو سره همکاري کوئ او که په نورو برخو کې هم له ځوانانو او میرمنو سره مرسته او همکاري کوئ ما خپله غیر انتفاعي مسته په افغانستان کې ډېر وخت د سرک د سر ماشومانو ته به ما د انټرپرنرشپ یا کارافرینی د راکلایمبینګ له طریقه زده کوو او بیا هم نور دې ځای کې زه خپله نان پرافیت منجمنټ یا غیر انتفاعي مسو ادارې زما مسلک دی نو مختلفو د کوم امریکا کې چې غیر انتفاعي مسی دي افغانانو سره کار کوي هغو سره ما کار کوو ډېر وخت افغان وومن رایټنګ پروجیکټ سره ومه چې هغه افغان ښځې او رایټر یا لیکوالې تشویقوي او بیا هم ریبل د افغانستان سمیت سره ومه چې هغوی د امریکا مختلف ایالتو کې چې افغانان زیات وي نو هغه هلته هغوی راټولوي او کانفرانسونه جوړوي او دغه کوم افغان امریکا کې میشته کوم افغانان چې دي هغوی کوم تجارت او پروژو باندې چې کار شروع کړی دی د هغو 
کوشش کی اوی رشت و کی سای کبیر تراشو ارزش ده پر کمرو او دبرو ختل کمو وسایل تا ضرورت لری او دیکی دغ تبلیغات چنگه دی او دا اصلا د د کلایمبینګ مخصوص هغه دی وسایل دی چې هغه کې یو کمربند ده د ډیر زیات مهمه دا رسۍ ده چې هغه کمربند رسۍ سره تړل کیږي او د هغه کې نور پینګونو غوندې غټ شیان دي یو بل نفر باید وي چې هغه هغه سره رسۍ دی هغه هم کمربند لري چې دا رسۍ د دوو کمربندو ترمنځ تړل شوې ده نو بیا تخپلا تدی دا دست دیوالو که یا داغ کم بخورن یا تیگی لوره است دیوالو پشاندی دی پسر زیخ پلا زانتا دی بعضی چنگ کنه دی دیگه پی علت زانتا یا هول دیا یا وزایش تنیسی و کوالایسی ونیسی آغاز جوره وی پخرو کی آو دی تا هدف داری سی دیگر سرتا و خیزی و بیت رکاتی. پا وانستان کی دی داغ وارزش لپار مناسب بخورن چرت دی؟ از دیر معلومات نلرم ولی خپلا پکابل کی دی افشار و غرور توی یا غلط دیر زیاتا آغیدا. او بل یو زایده شو هدای سالهین ورت وای اغلب تهم یا دیر جبری دیش تا کوای شال تلارشی یا او کلیم اوکی. سعی دتاقی ورزشی رشته خطرات سدی زوانانو تا مشورات سده. خطر خوار ورزش کست. دیدی و دا ورزش تا دیر زیاد کوی نو تا لاس کفرزان این پر داخل ورزشی سالونو که کوی آبی ای هم بیرون که تا کوی دتا لاس دیر زیاد تناکی کیگی دل و دلو آخرستا پکه کول وی گنو زخم دا داشتن است. ولی کفرزان تا خطر نه ود و ویرگی ت. زمان مخکی نسی ولای او منگ خبلا پا افغانستان که دیر لوی زمینه دلی پردما ام داغ زوانانو نه هیلا داشه کوشش و کی د افغانان د د سپرت زدکی او افغانستان تیراوری سعی دیر زیاد تمانه نه نو کال ده دنیوی کال جامعه دی مغوسی دی دیر خسته کال در تاوارم پا خیر وسی خوشحال است بیام خراغ لاست. پر دو هزار و اتلاسم کال که افغانستان دیره ورزشی لاست را اول نیتر لودی. خود فوتبال فدراسیون در رئیس لخواد انجینو د جنسی زاویه ولو اداغانی دوام لبگارو با خاص دوام در خزینه لبگارو لپاره یا بعد آو تکان وار که اون که خبرو. هک ماتروش پر تیرو دو رسمی آشته که مهم و ورزشی پی خوته کاتن کرده. دو هزار اتلاسم کال د افغانستان د سپورت لپاره د بریاو او جنجالونو ډک کال و د دې کال په وروستۍ میاشت کې د افغانستان د فوټبال یو شمېر ښځنه لوبغاړو د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون پر یو شمېر نورو مسولینو د جنسي ځورونې دعا وکړه چې له امله یې د دې فدراسیون د مشر او څلورو نورو مسولینو دندې وځنډول شوې او لوی څارنوالي چې دغه قضیه څېړي تورن کسان ممنول خور جلان کړل په دغه میاشت کې که د سپورت د مینه والو لپاره د فوټبال فدراسیون د چارواکو پاره خبرونه زورون کې ول خو افغانستان ته د کرکټ د 2009 کال نړیوال جام راتګ د خوشي خبرو افغانستان د دې کال په مارچ کې په زیمبابوې کې آیرلینډ ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د 2009 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه د کرکټ نړیوال جام د کابل تر څنګ په بامیان هرات او کندهار کې نندارې ته وړاندې شو او مینوالو یې تود هرکلی وکړ مرچ پدی رو سخت شرایط و نریوال جام تلار پیدا کرد. با دو هزار و اتلاف سام کال کی، ام داشی آسیایی جام که در افغانستان در ملی لوبدل دفاره یودیر پر افتخار کالو، و اکنون هم پاسیایی لوب کی. مرچ ها گلوبدل تمامات وار کرد چی اگه سرنال که هیوا چی نریوال جامی گرتلیو، ام داشی ام بنگلادیش تمامات وار کرد. د پاکستان و اندستان سرم ها گسی لوبی وار کرد چی، و اکنون هم در افغانستان ملی لوبدل دفاره یودیر پر افتخار کالو، و اکنون هم پاسیایی لوب کی. مرچ ها گلوبدل تمامات وار کرد. د پاکستان و اندستان سرم ها گسی لوبی وار کرد چی، و اکنون هم در افغانستان ملی لوبدل دفاره یودیر پر افتخار کالو، و اکنون هم پاسیایی لوب د 2018 کال په اکتوبر کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ د بلخ اتلانو وګټلې بلخوا په همدې میاشت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې په کابل کې جوړې شوې وې طوفانې هرې رود وګټلې د دې تر څنګه افغان لوبغاړو په المپیکي لوبو کې هم لاسته راوړنې لرلې د تکواندو لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیم زی د دغه کال په اکتوبر میاشت کې د ځوانانو د المپیک د دریم دور په سیالیو کې چې په ارجنټاین کې جوړې شوې وې وکولای شول چې مصري سیال ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میدال وګټي
در روحانیک پا دغه با سیاله کې دوه مډال اولمپیکی لري سو پل سو کې نه لري او په سکل 2018 کال کې د خدای په مرسته باندې منګ وکړي سو د خلکو په دوه باندې ما دغه مډال په دریم ځل باندې افغانستان ته راوړ او هیڅ رشته یا هیڅ دغه نور رشتې سیدي د مډال اولمپیک مډال نه لري او منګ زیات زیات روي سو د خپل هغه اخرین کوشش منګ وکړ او مې کړي سو برونز مډال تر لاسه کړم بلخوا د دو زرات لسم کال د اسیای لوبو په اتلسم دور کې چې په جکارتا کې جوړې سوي افغانستان په وشو او کورش کې دوه د برونزو مډالونه وګټل په اسیای سیالۍ کې په کورش کې صبوري صاحب د سروري صاحب تر لاسه کړلو مډال په د برونز مډال او په زمن کې ام خالد هوتک تر لاسه کړلو په وشو کې دا هغه سیالۍ دي چې په اسیا کې افغانستان همیش ښې لاسته راوړنې لرلې په ملي سطحه هم ډېر ورزشکاران دا لوبې کوي دغه کال د افغان لوبغاړو لپاره د بریاو تر څنګ لا امنیتي پلوه د ګواښونو کال هم و په مې میاشت کې په جلال آباد کې پر رمضان کپ سیالیو چاودنې اته کسان وژل او پلسکونه زخمیان کړل بلخوا په سپتمبر کې د میون په نوم پر یو سپورټي کلب ځانمر گبرید شپږ ویشت کسان وژل او نږدې سل نور یې زخمیان کړل حکمت سروش د امریکا ژغه شنه ټلویزیون کابل د نوی کال شپې ورځې دي دلته نو امریکایان او د نورو هېوادونو اوسېدونکي د نوی کال د لومړۍ ورځې د هرکلي لپاره چمتووالی نیسي د نیویارک په ټایمز او لارې ټایمز سکوېر کې دغه رنګینه کریسټلي ډوله توپ د برابرۍ له پیغام سره پورته کړای شو هر کال پر دغه توپ یو پیغام لیکل کېږي دا په نړۍ کې له کریسټلي موادو جوړ تر ټولو لوی توپ دی وزن یې شپږ ټونه ده او یو شپېته میلیونه رنګونه لري هر کال شاوخوا دوه میلیونه سیلانیان د نوي کال د لمانځلو لپاره نیویارک ته ځي ممکن دا پوښتنه هم تاسروي چې د دوه زره او اتلسم کال خبرونه او په زړه پورې پېښې څه وي له رڼا د رانۍ غورځنګ څخه یې په جرمنی کې د دوه زره او اتلسم کال په زړه پورې ننداره د موټرو د توپ وهلو مسابقه وه چې خورا ستونزمنه لوبه وګڼل شوه د رومانیا په سواحلي برخو کې د تونه کبانو د غورځولو یو په زړه پورې لوبه هم ترسره شوه چې بیا د لوبې ګټونکی هم یو رومانیایي ځوان و په اسکاټلند کې هم د فوټبال یوه ډېره عجیب و غریبه لوبه ترسره شوه چې دا لوبه د ترکتور په واسطه ترسره شوه هر ترکتور به د دې هڅه کوله چې توپ ګول ته نږدې کړي په انګلستان کې د پنیرو د رغړولو لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري لندنیان د یوې غونډۍ نه د پنیرو پسې ځانو رغړوي تر څو د لارې په اوږدو کې را ونیسي او د لوبې ګټونکی اعلان شي په مکسیکو کې د موټرسایکلو په واسطه د فوټبال لوبې ډېرې په زړه پورې دي خو په دې وروستۍ کور باندې بندیزونه لګېدلي خو بیا هم دا ډول لوبې ترسره کېږي د لوړو ستونو پر سر په چټکۍ سره پورته کېدل له خطره ډکه لوبه ده خو دا هم د دوه زره اتلسم کال د لس په سر کې راغلې او د ټولو په زړه پورې لوبه وه په پولند کې د سنو کلنګ یوه ډېره په زړه پورې لوبه د ښار په نږدې ویاله کې ترسره شوه د سیمې د خلکو لخوا یې هم تود کلی او بیا هم په انګلستان کې د حوزونو لوبه هم دوه زره و اتلسم کال د په زړه پورې لوبو په جدول کې راغله د هر حوزون په سر باندې نمبر وهل شوی و او هر یو به چې د ټاکلي حلقې نه د باندې وتو د لوبې ګټونکی ده اعلان شو د نن لپاره مو خبرونه هم دومره و دلته په واشنگتن ډي سي کې زحمت چکې دوست او زما همکاران د اوس لپاره اجازه غواړو تر سبا په دوه زره کال کې د لیدو په هیله